मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज आपको बताऊंगा कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है आपको सिंबल और वैलेंसिस सब बता दे गए और अब हम कैसे फार्मूला लिखा जाता है केमिकल फार्मूला फॉर आइन कंपाउंड्स उसके बारे में बताऊंगा हमेशा कटाइन को पहले लिखेंगे बोलेंगे पहले अनाइन को बाद में हमेशा ऐसा करना जैसे छोटी क्लास में पढ़ा रहा है सोडियम और आइट क्यों सोडियम कटाइन सीएल अनाइन इस वजह से इसको इस तरह से लिखा बोला इसे दो बराबर थे कट गए आपस में न्यूट्रलाइज हो गए कॉपर सल्फेट क्यों कॉपर कटा है सल्फेट आना मैग्नीशियम कोलराइट क्यों मैग्नीशियम कटा है कोलराइट आना कभी भी हम सीएल एन में नहीं देखें कभी भी हम एसओ फोर सी को नहीं लिखेंगे ना बोले कभी बोले सल्फेट का फोर कभी बोले कोलाइट सोडियम हमेशा कटाएं पहले लिखा जाएगा अनाइन बाद में लिखा जाएगा लेंसेस सभी पता होने चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होना है चार्जेस का साइन का कोई रोल नहीं है जैसे यही अभी अभी लिखा है सोडियम को से वन वन थ्री इसलिए कट गया आपस में तो यही फार्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का कि सोडियम प्लस सी एम आई दोनों वन वन है इसलिए जस्ट जो है बन गया सोडियम क्लोराइड लेकिन यही अगर सोडियम सल्फाइड होता फिर कैसे लिखते तो सोडियम का तो पता है हमें एन पॉजिटिव और सल्फाइड को नेगेटिव तो फार्मूला क्या बन जाएगा एन ए टू इसको ये वैली वैली से इसको मल्टीप्लाई किया तो फार्मूला लिखते क्या करते हैं जितना नंबर है वो सब्सक्रिप्ट में आता है टू आता है जैसे वोटर को लिखते हो एक्शन में तो इट इज टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन बिल्कुल उसी टाइम से लेते हैं ये पहले पता है अगर दो लेटर नोटेशन है फर्स्ट लेटर क्या था सेकेंड लेटर स्मॉल एलिमेंट के अगर कभी एक से ज्यादा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस केस में क्या करना है ब्रैकेट लगाने को जैसे यहां ही अगर अमोनियम सल्फाइड होता उसको मल्टीप्लाई करना है लेकिन ये सिंगल एलिमेंट है इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है इस वजह से हम क्या करेंगे इस केस में ब्रैकेट लगा कर के टू लगा क्योंकि सारे का ट्वाइस होना है टू नाइट्रोजन एट हाइड्रोजन एन आर ए एस आप कभी नहीं लिखोगे एन एच और ये तो फोर्टी टू हो जाए गलत हो गए तो ब्रैकेट कब लगानी है जब मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है और एक से ज्यादा है पोटाशियम कार्बोनेट है पोटाशियम कार्बोनेट तो 
तो पोटाशियम प्लस वन कार्बोनेट टू नेगेटिव तो मल्टीप्लाई किसको करना है के को के तो सिंपल है लेकिन यहाँ पर सिंपल कोई ब्रेक नहीं है लेकिन यहाँ पर ब्रेक नहीं है यहाँ नाइट्रोजन ब्रेक नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम क्या है टू पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई टू से किसको मल्टीप्लाई करें इसको एंड सी कैपिटल एस वन ये सिंगल है तो कोई ब्रेक नहीं लगेगी क्या लिखा जाएगा सी ए सी एल टू तो सॉरी यहां सी और थ्री टू नहीं एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव एंड सल्फेट एल्यूमिनियम को कितने समय में ब्रेक करना है टू ये सिंगल एलिमेंट है जहां ब्रेकेट नहीं लगे लेकिन इसको हमें थ्री से मल्टीप्लाई कर सल्फर ऑक्सीजन जहां पे ब्रैकेट लगेगी एसो फोर थ्राइस बोलने का तरीका भी है एल टू एसो फोर थ्राइस एल 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 नो थ्री थ्राइस कैल्शियम ओ एच थ्राइस और ट्वाइस सो सी एस सी ओ थ्री के टू सी ओ थ्री एनएच फोर टॉइस एस एनएच टू एस एनएस सी एल इस ढंग से बोलते हैं फॉर्म को देन एल्यूमिनियम क्रोमियम फॉस्फेट तो क्रोमियम के ऊपर थ्री पॉजिटिव फॉस्फेट के ऊपर थ्री तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल है तो क्या होगा सिंपली राइट एस सीआर अगर वन वन टू टू जैसे टू टू उस केस में वन वन 
तो उस केस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है जब अन इक्वल होंगे तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फॉर्मूला तब भी पड़ेगा यदि क्रोमियम को राइट होता तो कैसे लिखते क्रोमियम थ्री पॉइंट थ्री और राइट सी एल लिखते तो क्या बन जाएगा सी आर सी एल थ्री क्या फॉर्मूला बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कंपोनेंट हाइड्रोजन कार्बोनेट तो कैल्शियम टू पॉस की हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्सो सी ओ थ्री बने क्या करना पड़ा इसको टू से मल्टीप्लाई करना है लेकिन बहुत सारे एलिमेंट हैं हम इसको टू से सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर एच ई पॉजिटिव ऑक्साइड इज टू नेगेटिव तो फॉर्मूला क्या बना एच ई टू ओ ब्रैकेट नहीं लगी क्यों नहीं प्रेजेंट लगी या तो सिंगल है जिसको मल्टीप्लाई करें वो तो सिंगल एलिमेंट है उसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट नहीं सिल्वर नाइट्राइट एजी पॉजिटिव एनओ टू वन नेगेटिव नाइट्रेट नहीं है नाइट्रेट एनओ क्यों बने तो क्या बन जाएगा एजी एनओ टू तो आप तो बहुत सारे कटाएं और लाइन बताए हैं एक कटाएं एक लाइन आमने सामने रख करके आप उनके केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे और इतने धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए कि एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपको तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बिना ही आप लिखना शुरू कर देंगे आप स्टार्टिंग में लाइन स्टेज में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सोडियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट मैग्नीशियम फॉस्फेट जिंक फॉस्फाइट सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड 
अलावा आपको कुछ डायरेक्ट फार्मूले लर्न करने होंगे कमर्शियल कंपाउंड से डायरेक्ट लर्न करने हैं कहने में जो होते हैं ये तो आपको प्रैक्टिस पाऊंगा जो आपको मैं जो आपको दो पेजेस दिए हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको करने जैसे मैंने करके दिखा है आपको कुछ कमर्शियल कंपाउंड्स के फार्मूले लर्न करने हैं लाइक किक लाइन मार्बल और लाइन स्टोन और एक्शन एक्शन ग्रीन विट्रॉल ग्रीन विट्रॉल जिप्सम आपने ड्रेस्ट लर्न करने हैं काम आएंगे कॉमन सार्ट का पता ही है एन एस सी एल होगा तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और जो सा मैंने काम दिया है उसको आप कंप्लीट कर